முகம்மது என்கிற சகோதரர் கேள்வி எழுப்புறார் குரான் அரபியில் ஓத தெரியவில்லை என்றால் தமிழில் அதன் அர்த்தங்களை ஓதினால் நன்மை உண்டா தமிழ் அர்த்தத்தை படித்தோம்னா அதுக்கு நமக்கு நன்மை உண்டான்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக நன்மை உண்டு குரானில் வந்து நம்ம அரபியில் ஓதுனாலும் நமக்கு நன்மை இருக்கே தமிழில் விளக்கங்கள் படிக்கிறோம்ல அதை படிப்பதற்கும் நமக்கு நன்மை இருக்குது ஆனால் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் உள்ளது என்ன வித்தியாசம் உள்ளது நாம் குரானை அது அருளப்பட்டிருக்கிற அரபி மொழியில் ஓதுகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் பத்து நன்மை நமக்கு உண்டு என நபியல் நாகிம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க திருமிதியில் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தாவது இலக்கத்தில் பதிவான செய்தி இபுனு மசூத் அலி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபியல் நாகிம் அவங்க சொன்னாங்க என்ன சொன்னாங்க மண் கர ஹர்ஃபம் இன் கிதாப் இல்லாஹி அல்லாஹுடைய வேதத்திலிருந்து யார் ஒரு எழுத்தை ஓதுவாரோ ஃபலஹு பிஹி ஹசனத்துன் அதன் மூலம் அவருக்கு ஒரு நன்மை உண்டு ஒல் ஹசன தூ பி அஷ்ரி அம்சாலிஹா ஒரு நன்மை என்பது அது போன்ற பத்து மடங்கை கொண்டது லா குழு அலிஃப்லாமிம் ஹர்ஃபுன் அலிஃப்லாமிம் என்பதை ஒரு எழுத்து என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ரசூல்லா இதை சொல்கிறாங்க அலிஃப்லாமிங்கிறத ஒரு எழுத்துன்னு நான் சொல்லிட மாட்டேன் ஏனென்றால் ஒலாக்கின் அலிஃபுன் ஹர்ஃபுன் ஒலாமுன் ஹர்ஃபுன் ஓ மீ முன் ஹர்ஃபுன் அதில் உள்ள அலிஃப் ஒரு எழுத்து லாம் ஒரு எழுத்து மீம் ஒரு எழுத்து அப்போ இந்த அலிஃப்லாமிம்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு முப்பது நன்மை கிடைச்சிரும் என்பது தான் இந்த நபி மொழியினுடைய விளக்கம் அப்போ நபியல் நாகிம் அவர்கள் குரானை அரபி மொழியில் ஓதுவதற்கென்று தனித்த நன்மை உண்டு சிறப்பான ஒரு நன்மை உண்டு என்று நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறார்கள் அந்த நன்மை என்ன ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மை இந்த ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மை இருக்குல்ல இது வேறு எதுக்கும் கிடைக்காது இதை நீங்கள் தமிழில் ஓதும்போதும் இந்த நன்மையை நீங்கள் பெற இயலாது அதே மாதிரி அரபி மொழியில் இருக்கிற வேறு வேறு நபிமொழி தொகுப்புகளை நீங்கள் படித்தால் கூட இப்போ குரான் அரபி மொழியில் இருக்கிற மாதிரி ஹதீஸுகள் அரபி மொழியில் இருக்கல புகாரி ஹதீஸு கிரந்தம் அரபி மொழியில் இருக்கிறது முஸ்லீம் ஹதீஸ் கிரந்தம் அரபி மொழியில் இருக்கிறது இன்னும் ஏராளமான நபியல் நாயம் அவர் இதுவே இப்போ இப்போ படித்ததே அரபி அரபி தானே குரானை பற்றி அதனுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லக்கூடிய இந்த நபிமொழி திருமிதியில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற இந்த நபிமொழியுமே அரபி தான் இப்போ இதை நம்ம அரபி மொழியில் படிக்கிறதுனால இதில் உள்ள ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் நமக்கு பத்து நன்மை கிடைக்குமானா கிடைக்காது அரபியில் நீங்கள் எந்த நபி மொழியை படித்தாலும் ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மைங்கிறது கிடையாது இந்த ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மைங்கிற சிறப்பு எதுக்கு தான் குரானுக்கு தான் ஏன்னா அது அல்லாஹுவின் புறத்திலிருந்து அருளப்பட்டிருக்கிற இறைவனினுடைய வார்த்தை கலாம் உள்ளா அல்லாஹு மொழிந்த வார்த்தையை அப்படியே நாம் சொல்கிற காரணத்தினால அதுக்கு கூடுதல் சிறப்பாக ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மை என்பது நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த நன்மையை எதில் நாம் பெற இயலாது ஒருத்தவங்களை வந்து அரபிய ஓதாமல் குரானினுடைய தமிழாக்கங்களை படிக்கிறார் குரானின் விளக்கங்களை படிக்கிறார் அப்படி படிக்கின்ற பொழுது அவருக்கு ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மைங்கிறது கிடைக்காது அந்த கணக்கில் அவருக்கு நன்மை வராது அப்போ வேறு என்ன நன்மை உண்டு பொதுவாக குரான் என்பது அல்லாஹு ரபுல் ஆலமினால் மனித சமுதாயத்திற்கு அருளப்பட்டிருக்கிற ஒரு வேதம் ஒரு வழிகாட்டி அந்த வழிகாட்டியை வெறுமனே அரபிய படிப்பதற்காக மட்டுமே அல்லாஹ் நமக்கு அதை தரலை மாறாக குரானை பொருளை உணர்ந்து அதனுடைய வா வசனங்கள் வார்த்தைகளையெல்லாம் நாம் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காகவும் அந்த கருத்துக்களையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அமுல்படுத்தணும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவும் தான் குரான் நமக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது அரபியில் உள்ளது ஓதனம் என்பது ஒன்று அது மட்டுமே பிரதான நோக்கம் கிடையாது அதை தாண்டி அதிலிருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் அதனுடைய அர்த்தங்களை விளங்கணும் அல்லா இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறான் இந்த வாக்கியத்தில் அல்லா என்ன சொல்கிறான் என்று அதனுடைய பொருளை சிந்திக்கணும் பொருளை விளங்கணும் விளங்கி அந்த கருத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் அமுல்படுத்தணும் நடைமுறைப்படுத்தணும் இதுவெல்லாம் சேர்ந்த நோக்கத்தில் தான் குரான் அருளப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் சாத் என்கிற அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் சொல்கிறான் கிதாபுன் இது ஒரு வேதம் அன்சல் நாகு இலைக்க நபியே இந்த வேதத்தை உமக்கு நாம் அருளினோன் அருளினோம் உபாரக்கும் அருள் பொருந்திய வேதம் எதற்காக இந்த வேதத்தை உமக்கு நாங்கள் தந்தோம் எத்தபரு ஆயாத்திஹி இதன் சான்றுகளை வசனங்களை அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக வல் எத்தக்கர உருள் அல்பாவ் அறிவுடைய மக்கள் படிப்பினை பெற வேண்டும் என்பதற்காக ரெண்டு நோக்கத்தை எல்லாம் சொல்கிறான் பாருங்கள் குரானை உமக்கு நம்ம தந்திருக்கிறோம் எதற்காக வேண்டி மக்கள் இதை வெறுமன சடங்குக்கு படிக்கணுங்கிறது எல்லாம் நோக்கமாக சொல்லலை இல்லை எந்த பெரு ஆயாத்திகி இந்த வசனங்கள் ஆயாத்துகள் சான்றுகள் இதிலெல்லாம் அவங்க சிந்திக்கணும் அல்ல இந்த வசனத்திலேருந்து என்ன சொல்கிறான் என்று சிந்தித்து ஒளி எத்ததக்கர உளுள் அல்பாப் அறிவுடைய மக்கள் இதிலிருந்து தேவையான படிப்பினைகளை பெற வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த குரானை உமக்கு நாம் அருளினோம் என்று அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் குறிப்பிடுகிறான் முகம்மது என்கிற அத்தியாயத்தில் இருபத்தி நாலாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்கிறான் அஃபலா எத்த தப்பர் உனது குரான் இவர்கள்
இந்த குரானை இவர்கள் ஓத மாட்டார்களா படிக்க மாட்டார்களா நல்லா கேட்கல ஓதணும் ஓதணும் தான் குரானை ஓதுறதுக்குன்னு ஒரு சிறப்பு இருக்குது ஆனால் அல்லாஹ் சொல்லும் போது ஓதுறது மட்டும் அல்லாஹ் பிரதானப்படுத்தாமல் எத்தத்த பொருணது குரான் குரானை இவர்கள் சிந்திக்க மாட்டார்களா ஓதுறதுனா அதுக்கு நிறைய ட டைம்லாம் இருக்காது ஓ கட கடக்கு நம்ம ஓதிட்டே போகலாம் குரானை நிதானமாக நிறுத்தி ஓதுறதா இருந்தால் கூட பெருமளவுக்கு நம்மளால் ஓத முடியும் சிந்திக்கிறதுன்னா அதுக்கு டைம் எடுக்கும் ததப்பூருங்கிறது இருக்குல்ல சிந்திக்கிறது அதுக்கு ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நிறுத்தி ஒரு வசனத்தை படித்து அருள் அதனுடைய பொருளை விளங்கி அல்லா இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கிறத விளங்கி அதை சிந்திச்சு அதை நம்ம வாழ்க்கையில் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தணும் அதுக்கு மாத்தமாக நம்மளத்தில் என்னென்ன இருக்குங்கிறதையெல்லாம் உள்ளடக்கிய தான் சிந்தித்தல்ங்கிறது அதுக்கு டைம் எடுக்கும் அப்போ இதை அல்லாஹ் உறப்புலாலுமின் வலியுறுத்துறான் அதனால தான் அல்லாஹ் கேட்குறான் இவங்க அந்த குரானை சிந்திக்க மாட்டாங்களா அம்மா அல்லா குழுப்பின் அக்ஃபாலுகா இவருடைய உள்ளங்களில் பூட்டுக்கள் உள்ளனவா சிந்தனையில் உனக்கான பூட்டாக இருக்குது ஓதுறதுங்கிறது நாவு மட்டும் செய்யக்கூடிய வேலை அல்லா உள்ளத்தை ஜாயின் பண்ணி சொல்கிறான் கல்பு அல்லா ஜாயின் பண்ணி சொல்கிறாங்கன்னா சிந்தனையை சொல்கிறானா இதுக்காக வேண்டி நீ உள்ள நாவினால் ஓதுனா மட்டும் பற்றாது உள்ளத்தால் நீ சிந்திக்கணும் உன்னுடைய அறிவால் இந்த வசனங்களில் இருந்து அல்லாஹ் சொல்ல வருகிற கருத்தை சிந்திக்க வேண்டும் விளங்க வேண்டும் அதுவும் நமக்கு வலியுறுத்தப்படுகிறது என்பதை இந்த வசனத்தில் நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் அதுபோல அல் ஃபுர்கான் என்கிற அத்தியாயம் முப்பதாவது வசனத்தில் இறை தூதர் மறுமை நாளில் சொல்வதாக அல்லாஹ் ரப்புலாலுமின் எடுத்து சொல்கிறான் நபி அல் நாயகம் அவங்க சொல்லுவாங்க என்ன ஒக்காலர் ரசூல் யார் அப்பி இறைவா இன்ன கௌமி இத்தகது ஹாதல் குர்ஆான மஹஜூரா என்னுடைய சமுதாயம் இந்த குரானை புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஆக்கிவிட்டார்கள் என்று தூதர் மறுமை நல்ல சொல்வார்கள் என்று அல்லா உறுப்பாலுமே குறிப்பிடுகிறார் அப்போ என்னுடைய சமுதாயம் இந்த குரானை புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஆக்கிவிட்டார்கள் அப்படின்னு தூதர் மறுமை நல்ல சொல்வாங்கன்னா புறக்கணித்தல்னா எது புறக்கணிக்கிறது குரானை ஓதுறத புறக்கணிக்கிறதும் புறக்கணிக்கிறது தான் அது அல்லாமல் அதனுடைய வசனத்தை வந்து சிந்திக்க மறுப்பதும் அந்த வசனங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்தை விளங்க மறுப்பதும் அப்படி விளங்கிய கருத்துக்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த மறுப்பதும் வந்து மகஜூர் அதை மறுக்கிறது புறக்கணிக்கிறது அப்போ தூதர் மறுமை நாள் அல்லாஹலத்தில் வைக்கிற குற்றச்சாட்டு என்ன குரானை வந்து ஓதலங்கிற குற்றச்சாட்டு அது தனி இங்கு இந்த வசனத்தில் பிரதானமாக சொல்லப்படுகிற குற்றச்சாட்டு இந்த குரானை என்னுடைய சமுதாயம் புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒன்றாக ஆக்கிவிட்டார்கள் ஒழுங்காக படிக்கலை ஒழுங்காக சிந்திக்க வேண்டிய அளவுக்கு சிந்திக்கலை அதிலிருந்து என்ன படிப்பினை பெறணுமோ அது ஒழுங்காக படிப்பினை பெறலை என்பதை தான் குற்றச்சாட்டாக மறுமை நாளில் முன்வைக்கப்படுகிறதுங்கிறத பார்க்கணும் அப்போ இது இதெல்லாம் நமக்கு அந்த முக்கியத்துவத்தை நமக்கு சொல்லுது குரானை வெறுமனை ஓதுறதை மட்டும் நமக்கு சொல்லாமல் அதில் உள்ள கருத்துக்களையெல்லாம் விளங்கி படிக்க வேண்டும் என்பது நமக்கு வலியுறுத்தக்கூடியவையாக உள்ளது சஹி முஸ்லீமில் ஒரு நபி மொழி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அபு ஹுரைரா ருதியுல்லா ஒன்பு அவங்க அறிவிக்கிறாங்க நபி அல் நாயம் அவங்க சொன்னாங்க மஜித்தமா கவுமுன் ஃபி பைத்தும் இன் புயூத்தில்லாஹி ஒரு சில பேர் அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசலில் அமர்ந்து கொண்டு எத்துலூன கிதாபுல்லாஹி அல்லாஹுடைய வேதத்தை ஓதியும் ஒயத்தார சூனகு அதை தங்களுக்கு மத்தியில் படித்தும் இருப்பார்களே ஆனால் வைத்த தார சுனகும் பைனகும் தங்களுக்கு மத்தியில் அது குறித்த விளக்கங்களை படித்துக் கொண்டும் இருப்பார்களே ஆனால் இல்லா நசரத் அலைஹமு சக்கீனா சக்கீனத் என்கிற மன அமைதி அவர்களுக்கு இறங்காமல் இருப்பதில்லை சக்கீனத் அவர்களுக்கு இறங்கும் வ ஹஷியத் உஹமுர் ரஹ்மா அல்லாவுடைய ரஹமத் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் வ ஹஃபத் உஹமுல் மலாய்கா வானவர்களும் அவர்களை சூழ்ந்து கொள்வார்கள் வ தக்கர் உஹமுல்லாஹு ஃபீமன் ஐந்தகோ அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமீன் அவர்களை பற்றி தன்னிடத்தில் உள்ளவர்களத்தில் அல்லா தன்னிடத்தில் உள்ளவங்க மாணவர்கள் மாணவர்களத்தில் இந்த அடியார்களை பற்றி அல்லா நினைவு கூறுவான் என்னுடைய அடியார்களை பாருங்கன்னு சொல்லி எப்படி ஓதுகிறார்கள் எப்படி இதை படிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கன்னு தன்னுடைய அடியார்கள் குறித்து அல்லா மறுமை இந்த மலக்குமார்கள்கிட்ட நினைவு நினைவூட்டுவானான் இது முஸ்லீம்ல இடம்பெறுகிறது இந்த நபி மொழியில் பள்ளிவாசலில் இருந்து செய்தல்ங்கிறது ஒன்று சொல்லப்பட்டாலும் கூடுதலாக இதில் என்ன சொல்லப்படுகிறது குரானை இரண்டு சொல்லப்படுது எத்துலூன கிதாப் அல்லாஹி அல்லாவுடைய வேதத்தை ஓதுவார்கள் ஓ எத்தார சூனகு பயணம் அதை தங்களுக்கு மத்தியில் தர்சு தர்சுனா என்ன வகுப்பு விலக்கிக் கொள்வார்கள் அது குறித்த பேச்சுக்களை பேசுவார்கள் குரானை தாங்களும் ஓதுவார்கள் அதை பற்றி மக்களுக்கு விளக்குறது அல்ல அந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கிறான்னு பார்த்தியா இப்படி நம்ம செயல்படுறோமா நம்ம நடைமுறைப்படுத்துகிறோமான்னு பயன் பண்ணுறாங்கல்ல அதுதான் அது அப்போ இப்படி குரான் வசனங்களை மையப்படுத்தி அந்த விளக்கங்களை சொல்வதும் எப்படியான காரியம் என்று நமக்கு சொல்லப்படுகிறது நன்மையான தங்களுக்கு மத்தியில் குரானுடைய விளக்கத்தை எல்லாம் பேசு பேசுகிறாங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு நன்மையான ஒரு காரியம் அது பள்ளிவாசலில் வைத்து செய்யும் போது கூடுதல் சிறப்பு அல்லாவுடைய ரஹமத்து கிடைக்குது சக்கீனத்து இறங்குகிறது மலக்குமார்கள் சூழ்ந்து கொள்கிறார்கள் இப்போ மலக்குமார்களிடத்தில் அல்லா அவங்கள பற்றி பெருமையாக
அப்படியான நம்முடைய நேரத்தை நன்மையான காரியத்தில் செலவிட்டோம் என்கிற நன்மையும் அல்லாவிடத்தில் நம்மை நெருக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரு வணக்க வழிபாட்டை செய்தோம் என்கிற நன்மையும் கண்டிப்பாக குரான் தமிழாக்கங்களை படிக்கின்ற பொழுது உண்டு ஆனால் அரபி மொழியில் ஓதுகின்ற பொழுது ஒரு எழுத்துக்கு பத்து நன்மை என்று நபி அல்லாஹிம் சொன்னார்களே அந்த நன்மையை அது அரபியில் ஓதுகின்ற பொழுது மட்டும்தான் பெற முடியுமே தவிர அது கூட குரானை ஓதும் போது தான் பெற முடியுமே தவிர ஹதீஸுக்கு கூட அது கிடையாது தமிழாக்கங்களும் அந்த நன்மையை நம்ம பெற முடியாது என்பதை இந்த கேள்விக்குரிய பதிலாக சொல்லி